Buenas tardes a todos. Eh, no, me toca a mí hacer la última presentación, el cierre de este evento tan importante. Y pues eh, antes de empezar, quiero agradecer a la senadora Alejandra Reynoso y a la senadora Audelia Villarreal la invitación a participar y poner un granito de arena en esta iniciativa, eh, a resaltar la, la enfermedad que es hipertensión arterial pulmonar. Mi tema es el... Tal es uno de los más importantes eh, en, en, en general a, a la acción que va, queremos tomar, ¿sí? Que es el diagnóstico temprano, el tratamiento efectivo y obviamente la relación con el pronóstico de estos enfermos que ya ampliamente mis compañeros han hablado de la enfermedad en todas las variantes de, de hipertensión pulmonar, desde el grupo 1 al grupo 3. Este, eh, cuatro que son los más importantes que, en relación a los tratamientos que conocemos. Antes de, de empezar el tema, <coughs> quiero poner esta eh, diapositiva y contar esta historia de éxito que ya la eh, senadora Audelia Villarreal contó. Eh, que es, yo estoy convencido que el esfuerzo, el trabajo conjunto, eh, podemos lograr y tener un impacto importante para el beneficio de muchos enfermos. Eh, el, el lograr estas metas de forma desinteresada, eh, eh, siempre pensando en el bien común de este grupo de enfermos, eh, siempre van a tener un éxito como he, ha sido la gestión del el tamiz cardíaco y las cardiopatías congénitas. En octubre de 2018, en mi casa, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, eh, gestamos eh, un, una parte de este trabajo que ya venía eh, eh, desarrollando la, la senadora Audelia Villarreal, eh, donde se hicieron eh, los, eh, discutieron los, algunos puntos. En ese momento también se, se tocó el, el, la hipertensión arterial pulmonar, pero eh, eh, teníamos la meta de seguir este, generando una línea de trabajo y que es parte de esto. En marzo de 2019, como ya lo dijo la senadora, se autoriza por el Senado la, este cambio de, en la Ley General de Salud para poder incluir la, la hipertensión arterial pulmonar, el, el tamiz cardíaco, perdón, en este eh, 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 cambio, en este en esta, eh, diagnóstico obligatorio. En abril del 21, la Cámara de Diputados lo aprueba y esperamos ya el, 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 el reporte en el diario oficial. Esta es una historia de éxito que en estas... Eh, diapositiva quise contar y ojalá sea la de nosotros también en cuanto a hipertensión eh, arterial pulmonar. En, en el tema voy a hacerlo un poco didáctico, un poco práctico y voy a hablar sobre el caso de Yara. Esta, eh, quiero mencionar que tengo la autorización de los papás para comentar este caso de una niña con hipertensión arterial pulmonar, ustedes ven aquí su ecocardiograma, que habla de un impacto de la enfermedad de una forma muy, muy grave. Esta es la historia de Yara, en esta diapositiva lo cuento. Ella inició su sintomatología cuando tenía siete años de edad. Acudió a un Instituto Nacional de Salud, sin embargo, en ese momento no se llegó a un diagnóstico específico y esta disnea, esta fatiga, no se pudo eh, de alguna forma eh, de darle un diagnóstico claro. En 2014, la paciente inicia con un síncope, con un desmayo, y regresa al hospital. En ese entonces, el equipo médico hizo el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Esto a través un, y únicamente por ecocardiograma. Eh, se inició tratamiento con silenafil, pero aquí quiero resaltar, este tratamiento lo compraba la familia, el silenafil, silenafil genérico, pero a, a costo de, de la, de la, de la, del bolso de familiar. En 2017, la enfermedad progresa. Le comentaron que era una enfermedad incurable, una enfermedad que eh, iba a progresar y que no había más que hacer. Entonces, la paciente en 2017 ya no camina, una, usa una silla de ruedas, oxígeno, ya dejó, dejó la escuela. Y es a través de, del programa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal donde se incluyó a un, a un antagonista de los receptores de endotelina, en ese entonces el Bocentán, eh, que es enviada al Hospital Infantil de Escaposalco para, entrar, para in tratar de ingresar al programa de Bocentán. Sin embargo, eh, como lo comentó la doctora Camacho, eh, eh, había altas y bajas en ese momento y este, eh, esta paciente no lo recibe. 
En 2018 es enviada para un protocolo de investigación, intentar darle un, una terapia por esta vía que son eh, los protocolos de investigación. Aquí se concluyó el diagnóstico eh, como es el protocolo específico para, para esta enfermedad, e incluye, donde se incluyó el cateterismo cardíaco. Esta paciente ingresa al protocolo eh, de forma inicial y en este inicio presenta falla cardíaca derecha, 5P, y tuvo la necesidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Esto habla que la enfermedad ya estaba al final del camino para esta, para esta niña y que obviamente pues el, 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 el compromiso de la enfermedad y el manejo y la, la, la posibilidad que pudiéramos rescatarla con los tratamientos era complicado. Eh, finalmente, esta paciente recibió el tratamiento por protocolo y eh, mejoró y obviamente por su condición hasta 2019 inició con un tercer fármaco que es treprostinil mediante una donación del medicamento y la microinfusora a través de la, de la sociedad de la comunidad judía. Esta es la niña, este es un, un poco para la gente que, que no conoce este esta, uh, medicamento que son las prostaglandinas subcutáneas en este caso a través de una bomba. Eh, este es un tratamiento de alto costo, eh, de eh, una experiencia en cuanto a la indicación por los médicos que tiene que estar basada en mucha información para poder indicar esto, este tipo de medicamentos. Lo cierto es que esta paciente mejoró, eh, aquí la, la pongo en el video, este, también con autorización de los papás, y vean, ya camina. Esta paciente fue mejorando gradualmente todos sus índices que nosotros como médicos sabemos y que tenemos que, que este, seguir porque es una parte importante en cuanto a valorar el, ar, eh, el efecto de, mi, de intervención terapéutica y el efecto de si detengo o no la progresión de la enfermedad. A, aquí en esta diapositiva pongo esta, esta, este diagrama porque la meta para los médicos es tener lo que ya se ha dicho en, var, en varias presentaciones, a tener a nuestros pacientes en bajo riesgo, que este es esto es un tratamiento efectivo. El tratamiento efectivo no es un medicamento, ni dos, ni tres. Es que mi paciente, mediante evaluaciones objetivas, yo lo tenga en bajo riesgo, porque eh, seguramente eh, muchas personas no van a saber eh, valorar, identificar el valor de esta gráfica, pero lo único que, quiero que, 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 que les quiero mostrar es que esta curva en verde significa el paciente de bajo riesgo. Y el paciente de bajo riesgo es un paciente que tiene una mayor esperanza de vida y esa es la forma objetiva de tratar a nuestros pacientes. ¿Y qué ha pasado con Yara? Eh, actualmente ya tiene una triple terapia que está uh, ba basada en Bocentán, que, que a través de la doctora Camacho lo recibe. Está recibiendo Riosiguat por protocolo y tenemos treprostinil. Esta es una terapia triple en un paciente que tiene un alto riesgo y que lo, lo necesita. Eh, ¿Cuánto cuesta esto? 120 mil pesos aproximadamente. Aquí la pregunta es, ¿en qué bolsillo de la población común tenemos esta, esta, este recurso para poder tener a mi paciente, a mi hijo, eh, estable y de bajo riesgo? Eso es muy complicado y este es el, el compromiso de todos nosotros de lograr que el Estado, que el gobierno, que nos apoye para que estos, esta, esta, esta cantidad pueda ser, eh, eh, que el paciente le llegue en el medicamento y que tengamos un paciente eh, con una mejor calidad de vida y un pronóstico de vida diferente. Son niños. Y como dijo la doctora Laura Camacho, los niños tienen un, eh, una enfermedad más grave que los adultos y una expectativa de vida más corta si no se les trata. Eh, las, eh, los estudios de muchos médicos, de muchos científicos, dicen que el adulto que tiene hipertensión arterial pulmonar y que no tiene un tratamiento, a, ¿acaso llegará a vivir menos de tres años? En el niño, lo que dicen los estudios en, en, en muchos eh, lados del mundo es que el niño que no recibe un tratamiento específico tiene una esperanza de vida de menor de un año. Entonces, es una enfermedad que tiene un impacto más grave en nuestra población infantil, independientemente del origen de la hipertensión arterial pulmonar. Si es idiopática, como dijo la doctora eh, Camacho, que son en menor número, la mayoría son eh, cardiopatía congénita 
eh, reparada o no reparada y que han tenido esta secuela. Las metas de esta niña eh, no solamente han sido los valores que los otros médicos medimos para ver la, la, la estratificación de riesgo, que es el PRO-BNP, la prueba de caminata, que posiblemente mucha gente que nos está escuchando pues no, no tenga muy claro qué significa eso, pero para nosotros es un valor eh, eh, objetivo y que nos permite determinar si mi paciente requiere un medicamento, dos medicamentos, tres medicamentos o incluso un procedimiento quirúrgico, como es algo que se mencionó, la septostomía. Pero en el, en el contexto general de esta paciente, nuestras metas fue, dejó su silla de ruedas, dejó su oxígeno y regresó a la escuela. Eso creo que no tiene ningún valor eh, o no tiene ninguna comparación eh, en valor eh, económico o, o físico a, a lo que cuestan los tratamientos. Y cómo hacemos la, el mejor tratamiento, el mejor tratamiento efectivo es a través de este semáforo. Y estos son eh, un mensaje para la, 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 el personal de salud que nos pudiera estar escuchando, que mi evaluación de este tipo de enfermos no es cómo lo percibo o cómo yo digo que está estable o no estable. Es un, una manera objetiva mediante por lo menos tres valores, que es la clase funcional, la estratificación por clase funcional de la OMS, y en el caso del niño eh, la, hay una clasificación que se llama de Panamá y que nos permite agrupar en, este, en estos tres colores a nuestros enfermos. La prueba de caminato de seis minutos, que es muy sencilla de, de, labora, de realizar en nuestros hospitales y un biomarcador que es el PRO-BNP. Con estos tres pequeños exámenes, llamémoslos así pequeños, no invasivos, no costosos, podemos tener una estratificación de riesgo y decir si mi paciente está en el mejor tratamiento o no, o tengo que ser más agresivo. Eh, no quiero extenderme mucho porque ha sido una, eh, una mañana y una tarde bastante, bastante productiva, eh, solo quiero que reciban estos mensajes para su casa. El tratamiento efectivo de la hipertensión arterial pulmonar debe ser considerado de acuerdo a valores objetivos, valores que el médico pueda medir y que puedan establecer el pronóstico de que este paciente pudiera perder la vida en un año y sabemos que es la tratificación de riesgo. Un riesgo bajo es un paciente que tiene menos del 5% de perder la vida en este año. Un riesgo alto es un paciente que tiene... Eh, más del 10% de perder la vida en este año. Y estos valores objetivos, medibles, tangibles, deben ser en la pauta, el camino para esta, establecer un tratamiento efectivo. Un tratamiento efectivo también no es solo un fármaco, y esto es importante para quien toma las decisiones en los compendios. Podemos tener diferentes fármacos para la misma indicación, pero un enfermo puede requerir hasta tres que fármacos, como lo comentamos en el caso de Yara. Por lo que esto debe ser eh, de alguna forma establecido de manera lógica, obviamente comprometida con una buena administración y, y diagnóstico en estos enfermos. Los niños tienen un pronóstico, ya lo comenté, peor que los adultos si no se tratan. Y que necesitamos más centros de expertos, necesitamos eh, eh, capacitar a más compañeros médicos, enfermeras, técnicos que puedan ayudarnos a tener más, más pacientes tratados y bien tratados con esto. Con esto termino, eh, voy a dejar de compartir mi, mi, mi presentación y solamente pues eh, dejar la apertura de que es una enfermedad muy complicada en su diagnóstico, muy complicada en su manejo, eh, muy complicada en el acceso de los fármacos, pero tenemos que trabajar y poner puntualmente las líneas eh, los objetivos que queremos alcanzar. Muchas gracias por, por este tiempo. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos llegando a la parte final de, de este foro y sin duda cada una de las exposiciones pues nos dejan muchas reflexiones. Por un lado, eh, eh, el problema al que se enfrentan 
pacientes y familia por la prevalencia de la enfermedad y conforme estuve escuchando, definitivamente eh, la hipertensión arterial pulmonar entra en la clasificación de las enfermedades raras. Y al momento de que yo veo la, eh, este tema, es decir, la prevalencia y que se clasifica por la prevalencia como enfermedad rara, ya me imagino todos los problemas. Es, eh, las enfermedades raras las hemos eh, acompañado desde hace ya varios años y absolutamente en todo se coincide con lo que hemos eh, eh, analizado con otras enfermedades con características similares, no por el diagnóstico, sino por los problemas en la detección oportuna en el tratamiento y en el acceso a la atención. Eh, y yo rescato, y digamos, de, de las cosas de cada una de las exposiciones y que la, en este momento sería como el conversatorio, pero la verdad es que yo voy a lanzarles preguntas este, para poder encontrar la ruta de trabajo, ¿no? Eh, eh, y la primera pregunta que, que yo lanzo es, se habla de los 12 medicamentos que ya existen en el mundo y en México solamente hay cuatro y en algunas instituciones incluso solamente hay uno. Entonces, la primera pregunta es en el compendio que se acaba de publicar, ¿cuántos están reconocidos? Y segundo, porque aquí tenemos además de diferentes instituciones, es decir, un problema que nos encontramos en este tipo de enfermedades es los criterios diferenciados para el acceso al tratamiento entre el IMSS y el ISTE, Sedena, Pemex y ahora los sistemas estatales de salud o el INSABI, que yo quiero imaginar que en esta enfermedad, en la hipertensión eh, 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 arterial pulmonar, no es diferente la situación. Es decir, cada subsistema tiene una ruta diferente y medicamentos que no precisamente están homologados. Entonces aquí la pregunta es, en el compendio que acaba de ser publicado, ¿está considerado el medicamento para este padecimiento? Eh. Bueno, del compendio publicado el 26 de, de abril de este año se incluyen, como les mencionaba, al menos un fármaco de cada grupo de los medicamentos y hay siete medicamentos en el compendio que están incluidos. Faltan otros fármacos, eh, algunos no se cuentan en México, pero por lo menos siete, eh, uno de cada grupo están incluidos en el compendio. Muy bien, muchas gracias doctora Liliana. Eh... Algo o un tema que me llamó mucho la atención y lo comparto, eh, que nos decía el doctor Tomás Pulido, la tasa de supervivencia, ¿no? Eh, es decir, siendo una enfermedad primero con una prevalencia, con una supervivencia tan marcada y que son peores, ¿no? Que los cánceres. Y, y yo cuando, cuando declaramos el último día de febrero como el día de las enfermedades raras, lo recuerdo, digo, esto ya hace aproximadamente cinco años que, que, que empezamos a trabajar en la materia y, y, y lo traigo por la importancia del 5 de mayo, ¿no? Es decir, el, el reconocer en México es la sensibilidad para eh, de los tomadores de decisiones en torno a una enfermedad, a un padecimiento este, y que lo mismo empezó con el cáncer, empezó con un día hasta que fue un mes para sensibilizar a todos los actores, ¿no? Es decir, a toda la sociedad. Y que creo que la ruta que también se ocuparía sería esta parte de la sensibilización en donde juega un papel importante el, el, pues el reconocimiento del día contra la hipertensión arterial pulmonar. El doctor Héctor Glinos comentaba, pues sin duda, que es una enfermedad familiar. Y con el testimonio que también nos daba, nos daba Gonzalo, de lo que implica poder acceder al, al tratamiento. Eh, no solamente porque no hay clínicas acreditadas o centros de atención en todos los, est los estados, sino lo que implica en el desgaste económico, en el desgaste físico, eh, el tener que trasladarse a la Ciudad de México y que bien se decía al principio, la realidad de lo que sucede en Ciudad de México es por mucho muy diferente a la realidad que viven los pacientes al interior del país. Eh, eh, y peor aún, si en su estado no se cuenta con la atención. Otra de las cosas que, y que aquí son 23 centros solamente, eh, y que creo que una, y respondiendo una de las preguntas eh, eh, que me hacía es, bueno, ¿y cómo podemos ayudar los legisladores? ¿No? ¿Cómo podemos apoyarle desde el ámbito legislativo? Yo encuentro dos vías. Una, sí puede ser con exhortos, pero creo también que tenemos, yo lo he llamado como la labor política para los exhortos a nivel local. 
Digamos, ahora el que haya estados adheridos al INSAI no, no exime de la responsabilidad de buscar que todas las entidades tengan un centro eh, eh, de atención, una clínica de, de hipertensión arterial pulmonar. También de las cosas que rescato, que mencionaba la doctora Liliana eh, Bonola, y que lo, lo, lo menciono con especial atención por cómo lo, lo expone es el apoyo psicosocial. Luego pensamos que una enfermedad es suficiente con el medicamento y no con toda la atención integral que, que, que requiere y, y creo que, que esta parte, digo, es para, a, a mí me llamó la atención porque normalmente nos vamos solamente con el tratamiento médico, el acceso a medicamentos, incluso en su momento con las edades y la barrera de las edades que tenía el Seguro Popular para tener acceso a un tratamiento o de la disparidad en los subsistemas de salud para la atención. Sin embargo, eh, eh, aún con el tratamiento que se tiene y las valoraciones, la necesidad del apoyo psicosocial para poder enfrentar un tratamiento y para que también, creo yo, tenga éxito cualquier medicamento y cualquier tratamiento que pueda, al, al que puedan eh, eh, tener acceso. Yo le agradezco a don Gonzalo el testimonio que nos ha dado porque sin duda es la voz de todos los pacientes, de los diagnosticados y de los no diagnosticados, ¿no? Este, y, y sensibilizar sobre lo que significa que un niño no pueda jugar, que un niño no pueda tener una vida, que no pueda vivir su infancia, eh, eh, sin duda tiene que ser de las razones que nos, pueda, que nos muevan a buscar las soluciones. Y también lo que nos mencionaba la doctora Laura Camacho, una cosa es la atención que se tiene en el Instituto Nacional de Pediatría o en los tratamientos pediátricos, donde de por sí el trabajo, el tiempo que se invierte para llegar a un diagnóstico y luego el, el, la transición ¿no? hacia el tratamiento, digamos, eh, eh, al no poder ser ya dándole seguimiento en lo pediátrico y pasar a, a, a la siguiente fase, y el gran riesgo que creo que, que se pierde en, en, digamos, siendo mayores de edad, ¿no? Donde se pierde la atención o por falta de acceso al tratamiento o por falta de derecho a biencia, ¿no? Alguna institución de salud este, y, y falta de recursos para poder darle seguimiento a, a los tratamientos. Doctor Humberto, cuando yo vi el costo del tratamiento, dije, entonces, pues el fondo de gastos catastróficos, ¿no? Que aquí viene otra pregunta. ¿El reconocimiento de la enfermedad se tiene en el Consejo de Salubridad como una enfermedad rara? ¿Ya está reconocida como enfermedad rara? Este, a ver, perdón. Se está reconocida como enfermedad eh, catastrófica. Okay. De hecho, entró a la lista de, 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 de enfermedades catastróficas. Nada más que creo que hay como... Como, como, 20, este, como, como 20 enfermedades antes que, antes que la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Este, de hecho, eh, salió publicado también a través del Consejo de Salud de Salubridad General este, para el Fondo de Gastos Catastróficos, pero obviamente lo que ya no se pudo hacer por los cambios de gobierno fue el, el que se dispusiera del, del fondo de lo que era el, el Seguro Popular para la enfermedad. Ahora, lo que está considerado, el problema que tenemos es que lo que está considerado es, es la hipertensión arterial pulmonar primaria, que era la clasificación antigua. De la, de la clasificación actual es la idiopática. Entonces, estamos dejando como cerca de cinco este, hipertensiones pulmonares que no están consideradas y obviamente la de grupo 4, que es la trombolia, tampoco está considerada. Entonces, hasta ahí llegamos, llegamos a, a, a hacerlo yo creo que ya tendrá como siete, como siete años o más cuando se, cuando se incluyó, eh, al menos en la lista para el Fondo de Gastos, el fondo. Eh, para, de, de, para el fondo de gastos Catastróficos, ¿no? pero de ahí ya no se pudo pasar. Ok, entonces lo que ocuparía de un proceso, digamos, de actualización para que se reconociera por el Consejo de Salubridad General los otros tipos y puedan tener acceso al Fondo de Salud para el Bienestar ahora. Exactamente. Ese, okay. ese sería, esa sería parte del proceso y de hecho lo que estamos tratando de hacer es tomarla como, como hipertensión arterial pulmonar grupo 1 y grupo 4, que es lo, en, lo que estamos, en lo que estamos trabajando, porque son las que se tratan con los medicamentos que se han este, mencionado y que son los caros, ¿no? los costosos. Claro, los de alto costo. 
Muy bien. Este, y ustedes consideran como última pregunta para cerrar eh, eh, con este foro y agradeciéndoles nuevamente la disposición. Eh, aquí la, la, la pregunta es si ustedes consideran o qué consideran que hay algo adicional que podamos hacer desde el Poder Legislativo, eh, tanto desde el Senado de la República, eh, ¿cómo se podría homologar la atención? ¿Cómo consideran ustedes que se pueda homologar la, la atención para que finalmente los pacientes, independientemente de la entidad federativa, independientemente de si tienen derecho a biencia o no tienen derecho a biencia, pudieran tener acceso a, a los tratamientos? ¿Quién, ¿Quién nos pueda compartir? Doctor Humberto García. Yo, yo creo, eh, como sabemos bien, nuestro sistema de salud son muchos sistemas de salud en un país. ¿no? Ya vemos ISTE, ya vemos IMSS, Secretaría de Salud, Institutos Nacionales de Salud, eh, Fuerzas Armadas, etc. Eh, y esto hace que haya una forma de ver y tratar a los pacientes también muy, muy este, diferente. Afortunadamente para mis pacientes, el ISTE es el, el que mejor armado está. Nosotros tenemos la, cinco medicamentos en nuestro cuadro básico eh, que nos permite de alguna forma ofrecer un, una mejor este, eh, cobertura con estos fármacos. Yo creo que esto no debe de existir porque caemos en algo que es, se llama discrimi discriminación. Estamos simplemente porque no es del ISTE, los demás no van a recibir los tratamientos. Entonces creo que esta falta de homogeneidad en el tratamiento es algo delicado. Y si hablamos de derechos humanos, si hablamos de derechos de los niños, si hablamos, etcétera, creo que esto desequilibra mucho a nuestros compatriotas. Entonces, creo que debe de existir lo que en algunos estados, y si no me equivoco, Audelia, este, como fue Baja California Sur, del enfermo universal. Instituciones y que sea de la misma forma tratado, o sea, que haya algo homogéneo, entonces creo que eso podría ser una situación eh, que el paciente, por ejemplo, sé que puede migrar del IMSS al ISTE, o no sé si, si estoy bien, Aurelia, de que pudiera, si, si, si hay una mejor recursos en algún sitio, eh, moverse, aunque no sería lo ideal, lo ideal es que sea homogéneo, que todas las instituciones tengan los fármacos, eh, eh, los centros de atención, los médicos capacitados, los recursos diagnósticos, para que podamos tener una cobertura mayor de enfermos. Porque yo creo que hay mucho más de los que estamos viendo. Claro. Si, si me permite nada más, este, yo, sí. yo agregaría, Humberto, yo completamente de acuerdo contigo, que es la obligatoriedad del compendio, ¿no? Es de, yo, creo que es, yo creo que ese es el punto. A nosotros como instituciones de, de federales, digamos, institutos nacionales de salud, eh, nos ha beneficiado a nuestros pacientes, nos ha, nos ha... es no. decir, este, pues realmente ya no hay cuotas de recuperación, el paciente viene, se atiende, pero ahora lo que necesitamos es que, este, que el compendio se, 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 eche, se, se eche a andar, Ese es, eso es lo principal. Están los medicamentos, necesitamos encontrar eh, métodos, formas o alternativas para que ese compendio se aplique a nivel, a nivel nacional. Gracias, doctor. Audele, ¿tú nos quisieras comentar algo? Bueno, sí, eh, gracias, Alejandra. Eh, yo estoy convencida que especialmente en los pacientes que tienen la forma de evitar a través del tratamiento adecuado, específicamente las cardiopatías congénitas, yo estoy convencida que México les debe una vida. Aquellos pacientes que han enfermado y que no han cruzado ese punto de no retorno. Entonces, eh, como dije al inicio, Alejandra, muchas felicidades por, por hacer eco y por darle desde el Senado de la República voz y visibilidad a esta enfermedad, que es increíble hablar de una, de una niña, como lo decía Humberto, que usaba silla de ruedas y pueda regresar a la escuela, pero además la conciencia de que no se va a curar sino que va a seguir eh, este camino. Hablando de costos, pues a mí me impresiona 120 mil pesos al mes por 12 meses para toda la vida eh, contra haber corregido una cardiopatía congénita que si hablamos de un conducto 
eh, en cirugía, pues no debe de salir a, a costos de salud pública más de 50 mil pesos por una sola vez, contra el costo del país y el costo de una vida, de una vida no vivida, ¿no? Ese sería, creo, eh, un, algo que a mí en lo personal siempre me ha movido, el buscar igualdad de oportunidades en salud para todos los mexicanos, tengan lo que tengan, y, y aquí no se trata de cuántos pacientes tengan hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar. Se trata de que es el derecho a la salud, así como mexicano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es el interés supremo y, el, y lo que a todos nos tiene aquí ante la profunda adversidad de la hipertensión pulmonar. Estos médicos que están hoy aquí han hecho un trabajo más allá de su, de su trabajo obligado, y eso es digno de reconocerse y, ha, y han encontrado eh, caminos que al final nos llevan hacia un mismo punto. Eh, se ha hablado de la necesidad de centros de diagnóstico y tratamientos en el país, se ha hablado de un diagnóstico, de un protocolo de diagnóstico oportuno, de un acceso de seguimiento eh, en cada entidad en donde las personas no tengan que moverse de esta manera que no tendría que ser centros tan especializados como los centros que puede haber eh, bien ubicados en el país, en los centros eh, de referencia nacional, pero sí en cada entidad centros de seguimiento en donde se puedan trabajar de manera, eh, pues con interacción eh, y, e ir creciendo esta cultura. Evidentemente hablar de hipertensión pulmonar es hablar de cardiopatías congénitas, de su atención, hablaba de la doctora Laura del diagnóstico prenatal, desafortunadamente en el país no es posible eh, eh, a estandarizarlo eh, como quisiéramos que sucediera, pero eh, al final este tipo de oportunidades nos da esta visión y nos da un camino para construir. Eh, definitivamente se requiere, sí, una atención integral, eh, poner más atención en lo que es rehabilitación cardíaca, y pues eh, de todas las maneras posibles de decirlo, eh, desde la parte económica, desde la parte de calidad de vida, desde la parte del derecho humano a la salud, eh, pues eh, desde la parte eh, legislativa de darle un reconocimiento como enfermedad catastrófica en los grupos necesarios que requieren este costo tan elevado y que de verdad es a veces imposible eh, darle continuidad a, a, a esos pacientes. Yo he tenido la oportunidad de conocer a varios a través justamente del doctor Humberto García y, y es algo que nos debe de, de mover y nos debe de ocupar como lo estamos haciendo hoy. Así que solamente eh, el, en el tema de atención universal, Baja California Sur ha hecho programas pilotos, eh, se han logrado atender algunos temas porque está, tenemos una característica de isla, entonces hay cosas que se han logrado atender en, eh, de manera interinstitucional y sin embargo es bien complicada la parte de los convenios que se tienen que hacer. Eh, tenemos que encontrar un camino para estos pacientes, definitivamente ya sea implementar políticas como la de cero rechazo en donde no tenga que ver la derechohabiencia o eh, buscar que este tipo de enfermedades eh, como la hipertensión pulmonar u otras enfermedades de altísima especialidad puedan atenderse de manera universal. Así que, pues yo una vez más les agradezco este, este tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Pablo, todo el esfuerzo de la sociedad civil organizada, que yo lo conozco y lo entiendo muy bien, y de, pero es la única manera y yo creo que sí, Humberto, sí será un caso de éxito. Este también, luego lo, lo podremos festejar también. Gracias, Alejandra. Gracias, Audelia. Pues, eh, eh, sin duda alguna, el gran reto para nuestro país es lograr la universalidad en la salud. Este, y no es sencillo, porque incluso cuando se habla de la universalidad de la salud es en, en la atención de primer nivel, primer y segundo nivel, pero no de, de, de la especialidad. O sea, es como, pero, pero estoy de acuerdo. A ver, eh, eh, se me viene a la mente el ejemplo de angiodema hereditario. Una chica que es una enfermedad el lisosomal, el angiodema hereditario, eh, y tenía IMSS, pero en el IMSS no le proporcionaban el medicamento, pero el ISTE sí. 
Digo, no, no puede ser posible que entonces hay que buscar un empleo que le dé el dere la derecho a biencia de liste para que tenga acceso a, a la salud, ¿no? Este, o al tratamiento eh, para, para angiodema. Entonces, sin duda, eh, eh, ese es el gran reto, el cómo homologar, este, y que incluso yo también creo que no debiera ser problema los, los convenios entre las instituciones de salud, todas son federales, o sea, para empezar, es, todas son federales, por lo tanto, en, en teoría no debiera existir diferencia, y creo que, que, que se tiene que trabajar en lograr eso, ¿no? En, en, ok, y, y no es como la universidad, si no se alcanza la, la universalidad de, eh, eh, de atención a la salud, sí el convenio que permita eh, eh, tener acceso y además el, el que puedan tener acceso a los avances que se tengan por cada una de las instituciones. Pues finalmente, yo quiero ya con esto concluir, agradecerles nuevamente la disposición el agradecer lo que nos comparten porque a nosotros como legisladoras nos permiten eh, eh, encontrar algunas luces de, en que podamos apoyar en la ruta legislativa desde nuestra trinchera, compartirles que, eh, y agradecerle también a todo el equipo técnico, a Laura Veloz, eh, eh, mi asesora en materia de salud en la Comisión de, de Salud, a Joshua, que nos estuvo apoyando también el día de hoy, dirigiendo y moderando este foro, eh, a quien está también de, detrás de, de estas cámaras, eh, quien daba la entrada eh, para cada una de las participaciones, y agradecer de manera especial, Laura hizo la gestión en el Senado para que el día de hoy esté iluminado. Y ya está confirmado de que puedan contar con la iluminación eh, y, y, y transmitir esta necesidad de sensibilizar este, con la sociedad eh, eh, la causa de la hipertensión pulmonar. Pues no me queda más que agradecer nuevamente y reiterarles que estamos a sus órdenes, que será una ruta, que hay que decirlo, no es sencillo, pero cuando una causa bandera no tiene vigencia, no depende de periodos legislativos, sino depende de, de, de las ganas que tengamos y de la convicción para acompañar las causas de los ciudadanos y agradecer a ustedes su tiempo por enseñarnos también y compartirnos sus conocimientos y sus experiencias. Pues que tengan todas y todos muy buenas tardes y bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.